mkutano wa viongozi wa kuo usalama wafanyika Mombasa kutafuta mbinu za kuimarisha usalama nchini. Chifu wa Kiambiu Nairobi ashirikiana na wakazi kwa kampeni ya nyumba hadi nyumba ya kuwapeleka watoto shuleni. Na michezoni Igor Mahia iko kundi moja na Zamalek na Petrol Atletico katika mchuano kombe la mashirikisho. Hii ni NTV Jioni na Salim Swale na Jen Goiri. Na mtazamaji basi karibu na kama ilivyo ada tunakosi tunamane sasa hadi tamati. Anaitusadia katika lugha ishara ni David Agundoa. Washukio wane wameshitakio makamani kwa kusika kwenye shambulio la kigaidi la 14 Riverside Complex jumane iliopita. Kati huo huo wazazo washukio wa tatu miongoni mwa tisa ambawa na sako na polisi. Wamesema kumba wako tayari kuwasalimisha watoto wao kwa maafisa wa usalama kama na vuripoti. Sasa muna habari wetu Seth Olale. Wane hawa mbawa alifikisho katika mahakama ya milimani ni George Ndugu, Maktar Ibrahim, Isaac Hussein na Sakina Mariam Abdala. Washikiwa watano wengine wakiwemo Joel Nganga Wanaina, Oliver Kanyago, Elias Mude, Gladys Kari, Guleida Abdi Hakim na Ospan Ibrahim. Vile vile walishitakiwa wikilio pita na wanazuiliwa na polisi kwa jumla siku 30 kutukana na gizo la mahakama. Hiyo jana, wapelelezi waliwakamata wa shukiwa watatu Ibrahim Ali Buyo, mune umduwa meka kuminatisa, Aden Hassan na Mohamed Abdirahman Abdala. Kulingana na polisi, wa shukiwa hao walipatikana na bunduki tatu. Kitengo mahalumu cha kukabiliana na ugaidi nchini ATPU, kina wasaka wa shukiwa tisa wakiwemo, Boru Abdi Bidu, Didu Muhammad Fugicha, Abdi Ali Kachora, Gaddafi Alas Munene, Ramadan Wario Bonaya, Alas Rasho, Omari na Hussein Adan Hussein, marufu kama Eto. Wazazu wa shukiwa Abdi Ali Konchara, Boru Abdi Bidu na Ramadan Wario Bonaya, marufu Rasho, wamesema kwamba wako tayari kwa salimisha watoto wao. Kufikia sasa zaidi ya watu kuminatano wameka matwa na wengine thalathini kuhojiwa kutukuna na shambulizi la 14 Riverside Complex iliyouwa watu 21. Msemaji wa polisi Charles Owino amefahamisha kukwamba kuna baadhi ya washukiwa ambao wangali wanasakwa katika maneo tofauti baada kubainika kukwamba walihusika katika shambulio la 14 Riverside Complex. Seth Olale NTV Nairobi. Na, shukran sana Seth. Tukiachana na hayo kuingineko ni kwamba wanafunzi wa wili wa darasa la nane katika shule ya msingi ya murai katika kaunti ya muranga wa meaga dunia. Miili wanafunzi hao Belinda Wanjiko na Dorcas Muvinya iliopolewa mtoni ibada wao kuzama walipokuwa kiogelea katika mto kai hungu. Helen Aura anasimulia zaidi. Wingu la simanzi limetanda kigijini hapa bada ya mili ya wanafunzi hao kuopolewa jioni ya jana. Belinda Wanjiko na Dorcas Muvinya walikuwa miongoni mwa watoto sita waliokwenda kuogelea mtoni lakini kile kilichoanza kama raha miongoni mwa marafiki kikageuka karaha na majonzi. Kile ningeomba wazazi tushirikiane kuangalia watoto wetu na hasa wakati huu ambao tunamsiba um, huu tunaomba ushirikiano wa kila mtu. Serikali e, na, na wanakijiji tushirikiane tuweze kumaliza kazi ya wanafunzi hawa wape mazishi ya nayostahili. Kushiriki na watoto wengine, wale wako katika uh, darasa la saba, wale wako katika darasa la nane, wadukua na soma na hawa wawili, na ata wale wako katika darasa la sita. Wote tu wapatie matumaini ya maisha. Ndirangu alisema kuwa wasicha na hawa walikuwa werevu sana na kifu hicho kima washangaza wengi. Katika kisa kingine cha kusikitisha mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya kimathi, katika kijiji cha kigetui ni kaunti ya muranga lipatika na mepoteza maisha baada ya kuzama mtoni sagana. Mwili wake pia uliopole wa jana jioni. Aliekuwa kamishu na kaunti ya muranga John Elungata, amewarai wazazi kutoruhusu wanawao kuogelea mtoni ili kuzuia mafa ya aina hiyo. Helen Aura, NTV. Na mtazamaji sasa tugeukie elimu na waziri wa elimu Amina Muhammad amefanya ziara katika baadhi ya shule katika kaunti na kuru kama njia moja wapo ya kukagua na kufanikisha utekelezaji wa mfumo mpya wa elimu. Serikali imezindua mfumo huo mpya wa elimu katika shule za humu nchini kama njia moja ya kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata masomo bora. 
Fumo huu japo kuwa umekumbwa na changamoto nyingi hasa kutokana na baadhi ya wadau katika sekta ya elimu na tunajua kuboresha si tu uwezo wa wanafunzi bali pia uledi wa walimu wao. The 100% transition is concerned. Uh, we are at a very good place now. I think we have achieved about 82, 83%. Uh, we are hoping that um, by the end of this month we'll be able to actually assure uh, the country that the 100% uh, policy of uh, His Excellency President uh, Uhuru Kenyatta has been fully adhered to and that all our learners who completed Standard 8 have moved on to Form 1. Na tusalia katika masuala yayo hayo ya elimu vile vile lakini tuangalie vile elimu inatangamana na kushikana na masuala ya usalama mtazamaji mpango wa nyumba kumi unafahamika na wengi kwa kuimarisha usalama lakini katika mtaa wa mabanda wa Kiambiu katika wakazi wanatumia mpango huo wa nyumba kumi ili kuhakikisha watoto wanakwenda shuleni wakazi wanasema walilazimika kufanya hivyo baada ya kungamua kuwa baadhi ya wazazi wamepuuza masomo ya watoto wao katika mtaa wa mabanda wa Kiambiu Chifu wa eneo hili amelazimika kuvunja mlango wa nyumba hii ili kupata sare za mtoto aende shuleni. Walipofika nyumbani humo wazazi wa mtoto huyo hawakuwepo. Inadaiwa aghalabu wazazi wengi hapa ushiriki ulevi na hivyo kupuuza umuhimu wa elimu kwa watoto wao. Tumejaribu kutafuta mama kwa wapi lakini achukue simu. We are not very sure where she has gone. Lakini tunasikia kwamba ni kama alienda kazi mahali na ni kama hataki kusomesha hao watoto. Wakazi wametumia mpango wa nyumba kumi sio kuimarisha usalama pekee lakini kuhakikisha kila mtoto katika mtaa huu anahudhuria masomo. Tumeweza kuweka watoto sana 1 there are about 28. Kula mengi sana 1. Tulikuwa na drop out about uh, 16. Tumeweza tumeweza kuweka hawa katika school night wa Dr. Livingston na part primary school. Wakazi wanasema wamelazimika kuchukua hatua hiyo kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watoto mtaani humo kukosa kufika shule na badala yake kujihusisha na uhalifu. Wakazi aidha wameapa kuendeleza kampeni ya kuhakikisha watoto wako shule na kuitaka serikali kuwachukulia hatua kali. Mark Masai NTV. Waziri wa Usalama wa Kitaifa wa ndani Fred Matiange amesema kwamba serikali imeweka mikakati ili kukabiliana na visa vya ugaidi na uhalifu kwa jumla humu nchini. Matiange amesisitiza kwamba kasi ya uchunguzi unaendelea kuhusu shambulizi la kigaidi eneo la 14 Riverside inaridhisha huku akiwapongeza maafisa usalama kwa juhudi walizofanya ili kuwatia mbaroni wahusika kama anavyoripoti sasa Kevin Mutai mwana habari wetu wa maeneo ya Pwani. Katika mkutano uliowaleta pamoja maafisa wakuu wa usalama pamoja na wakuu wa wizara ya habari na mawasiliano mjini Mombasa waziri Fred Matiangi amesema uchunguzi bado unaendelea kuhusu shambulio la kigaidi huku akiwataka wa Kenya kushirikiana na maafisa wa polisi ili kuhakikisha kwamba waliohusika na tukio hilo wamekamatwa I am effectively briefed uh, of what the DCI has been doing I am so satisfied that we are on course Vyombo vya usalama aidha vimebuni mbinu mpya ya kukabiliana na silaha haramu huku teknolojia ya kisasa ikionekana kutumika kufanikisha hilo. Everyone who is licensed to hold a firearm in Kenya, every civilian who is licensed to have a firearm must now have this card. And we are not going back on this arrangement. Mafisa wa polisi sasa wametakiwa kushirikiana na waandishi wa habari ili kusaidia katika kuwapasha wa Kenya habari kamili na sahihi kuhusu yanayojiri nchini. You need to be in touch with the people on the ground from the media houses and to see how best to interact and provide the information that you will need. We will be forthcoming and share information as much as possible and we will work to support you. So we not only want to benefit from the work you do but we would also like to be uh, supportive uh, to the work that you do. Mbali na hayo Inspector Mkuu wa Polisi Joseph Boynet amefanya mabadiliko katika idara ya polisi. Boynet amewahamisha makamanda wa polisi nchini katika kile anachosema kuwa ni kuimarisha usalama. As part of the ongoing reforms and the transformation in the National Police Service we have made uh, changes that were envisaged in our plan announced by Secretary the President in September of last year. Bainet pia amesema kwamba mabadiliko mapya katika idara ya polisi yameanza kutekelezwa. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Naam, tuyaache hayo ya masuala ya usalama huko Pwani. Turudi hapa jijini Nairobi ambapo 
Uh, mwili wa kijana anaidaiwa kufariki baada ya kuzozana na mwanamuziki wa kizazi kipya Henry Ohanga almaarufu kama hizo umefanyiwa uchunguzi wa maiti na kubaini chanzo cha kifo chake. Familia ya mwendezake Kenneth Obom inashikilia kuwa mzozo wa wili hao ndio uliosababisha kifo cha mwana wao. Charity Mwangi ana maelezo zaidi. Jumba hili katika gorofa la nne ndipo familia ya marehemu Kenneth Abom inaishi. Kando ya jumba hili ni dirisha hili na inadaiwa kuwa hapa ndipo marehemu Kenneth alipitia na kujirusha mpaka chini. Familia yake bado inasema kuwa kifo chake kilisababishwa na ugomvi kati yake na mwanamuziki Henry Uhanga almaarufu Octopizo. But we were told that he took a blunt object which he hit it. And then this man got disoriented. Lakini kulingana na majirani kijana huyu aliingia nyumbani kwa Octopizo bila idhini mpaka chumbani jambo lililoibua ugomvi na mvutano kati yao. Akamuuliza wewe ni nani? Akamzungumzia. Unataka nini? Akuzungumuza. Vile walifanyana kutoka huku mpaka nje mimi sijui. Or you could have called the watchman there to find out who is this. Siwangefungia hapo kwa nyumba alafu waite polisi wakuja wachukue yeye. Eh? Why did he have to why did he have to to nini? To punch him or to beat him with a blunt object. Walipotoka nyumbani kwa oktopizo wawili hao walionekana wenye hasira. Kenneth naye alikuwa akivuja damu usoni alielekea nyumbani kwao na baadaye tukasikia nduru moja. Tukasikia nduru ya pili. Tukaangalia mi kuangalia niliona msichana mmoja kwa mbekon. Alafu kidogo tu ya hiyo nduru watu wakakusanyika pale. Majirani hawa wanasisitiza kuwa ingawa alikuwa amekasirika, oktopizo alikuwa amesharudi nyumbani kwake ukasa huo ulipotokea. Huyo tulikuwa na yeye hapa alikuwa amemwambia vile waliachana, achana na hii habari maana ni kijana wa hapa tutazungumuza jioni wazazi na baba yake aki akija jioni na chairman si dio habari kaisha hiyo haya huyo kijana alikuja tukamtuliza tena maana alikuwa hata yeye anatetemeka familia yake Kenneth ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Strathmore wanasema kuwa oktopizo angelisuluhisha mambo vyema na kijana huyo kifo chake hakingetokea wanasema kuwa haikuwa tabia ya kawaida kwa kijana huyo kuingia nyumbani kwa watu bila idhini na kwamba huenda alivutiwa na umashuhuri wa oktopizo unajua vile young men are curious so we suspect that this, this curiosity could is could be the one which made him to go what okay familia yake marehemu bado haijaripoti mkasa huo kwa polisi kwani walishauriwa wafanye uchunguzi wa maiti kwanza babake Kenneth anasema kuwa atawasilisha ripoti hiyo kwa polisi huku akifanya mipango ya mazishi if he had not moved there my son could be alive if he did not hit him here My son would be still alive. Tupizo amedinda kuzungumzia tukio hilo huku akishauri NTV iwasiliane na wakili wake. Wakazi wa eneo hili wanaendelea kuomboleza kifo cha kijana ambaye wanasema alikuwa kijana mtulivu lakini wanasisitiza kuwa ukweli na haki lazima itendeke. Chaiti Mwangi NTV. Na mzamaji bila shaka ni taarifa inaendelea kuzungumziwa kwa upana zaidi katika mitandao ya kijamii. Wao unaizungumziaje pamoja na taarifa zingine tunazoendelea kukuletea katika NTV jioni. Je, naona tayari mzungu anaendelea. Mhm, mawili matatu kutoka mtandao wa Twitter kuna Eric Munyali anasema pongezi kwa serikali kwa kazi nzuri ya kukabiliana na magaidi. Cha msingi ni kutilia nyumba 18 sio kujuana tu majina ila hali mienendo ya mnaoishi nao na tazama kutoka chuka. Na kuna Mike Adaka mbarikiwa anasema ni vyema na pongezi kwa vyombo vya salama kwa kuendeleza msako dhidi ya magaidi. Ni wajibu wetu sasa kama wananchi kushirikiana na polisi na kutoa taarifa ambazo zitasaidia katika kuwa nasa na kuangamiza ugaidi hapa nchini. Tunakwenda mapumzikoni tukirudi tutakuwa na mengi zaidi kwenye NTV Jioni. Usibanduke ulipo.
na Jen Goiri. Na mkaribu tena unazidi kutazama taarifa za kuaminika za NTV Uni. Wanawake katika kaunti ya Kilifi wameungana kutafuta njia kujikimu kupitia kubuni chama cha ushirika. Wanawake hao ambao sasa wanapania uh, kuwezesha kujiwezesha kiuchumi kupitia sheria ya kutoa zabuni kwa kina mama vijana ili kujiendeleza kiuchumi. Hata hivyo wengi wao katika matukio kumradhi hata hivyo tupate mengine na hayo katika matukio majimboni. Zaidi ya wanawake elfu sabini wanaojiita kilifi mamza sasa wameungana kutafuta njia kujikimu kibiashara wanawake hao walioanzisha kampuni yao wanapania kupata zabuni zinazotolewa kwa makundi ya kina mama ili kujiendeleza katika miradi tofauti hayo ya kijiri vijana kutoka kijiji cha Kamude eneo la Fafi huko Garissa wanalalamikia ukosefu wa ajira miongoni mwa waliofuzu katika vyo vikuu vijana hao wametoa wito kwa serikali ya kaunti kutoa nafasi za ajira kwa baadhi yao kama njia kujiendeleza Wakazi wa eneo bunge la Gichugu wanalalamikia kukwama kwa miradi ya serikali ya kaunti ambayo wanasema inawarudisha nyuma kiuchumi. Baadhi ya miradi hiyo ni barabara ya Kutuski Nyaga kuelekea Kiamutugo, inaunganisha Kirinyaga na Embu ambayo wanasema ilianzishwa Novemba 29 mwaka 2016. Kupotea kwa umeme mara kwa mara kumeathiri biashara na shughuli za elimu pokote magharibi. Baadhi ya viongozi sasa wanadai kampuni ya umeme ya Kenya Power imetelekeza eneo hilo wakitaka iwajibike la sivyo wachukue hatua tofauti mahakamani. Wakazi wa Kajiado wameanzisha mpango ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kutoka familia zisizojiweza kwa jina Omosigeni Community Bursary. Mradi huo ambao ulianzishwa na aliyekuwa waziri wa usalama marehemu Joseph Nkaisiri unaniwia kuwezesha wanafunzi kupata elimu. Kufikia sasa shilingi milioni nne zimechangwa zikilenga kuwafadhili idadi ya wanafunzi mia mbili. Hatimaye zaidi ya familia 30 kokorisoi zimepewa makataa wiki mbili kuhama makazi yao la sivyo waondolewe. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa kaunti hiyo Felix Watakila, serikali inaendelea na shughuli ya kuregesha ardhi zilizonyakuliwa eneo hilo na kutoa unyokali kwa yoyote atakayepatikana na hati miliki kushi. Durin Majala NTV Mtazamaji magavana wanamtaka mratibu wa bajeti ya serikali kujitokeza kutoa taarifa kamili kuhusu ripoti yake ambayo sasa wanadai inatumika kisiasa na wapinzani wao kutoa taarifa ambayo si ya kweli. Haya yanajiri baada ya baadhi ya magavana kujitokeza kujitetea kuhusu fedha za maendeleo. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wickliff of Paranya amesema ripoti hiyo ina makosa mengi pamoja na dosari chungu nzima. The fact is that we had had just an election uh, the other year there was a delay in disbursement of funds and the funds started coming in october when obviously the first quarter was over the first quarter ends at the end of september so since the money came in in in, uh, in october there was no expenditure on development the first three months and that's common when we are uh, transiting from one financial year to the other kwa hivyo baada ya kuzunguka na kuandika maripoti ya uongo kusema hakuna kazi tumefanya treasury watoe pesa treasury watupatie sisi kaunti pesa zetu si pesa tunaomba ni ile pesa tumepatiwa na katiba watupatie hiyo pesa tulipe contractors na tuendelee na kazi baada ya kusema tu hakuna kitu imefanyika tafadhali tembeeni meru ongeeni na hemu siye wetu amuonyeshe ile barabara wamefanya na World Development Fund tembeeni muone ile maji bwana Mutuma amechimba meru hii 100 bowls kwa, kwa mwaka moja hiyo si mchezo zungukeni bwana watoto wakinywa maziwa ino katika meru. I think that alone is evidence kwamba tunafanya kazi ino katika meru. Na baada ya taarifa hiyo ni wakati wa kutenda haki na kuna dalili mbili anasema tunazidi kuwapongeza maafisa wetu wa usalama kwa kushika doria humo nchini waendelee na kazi hiyo nzuri. 
Mwangi Georges kutoka maeneo ya Karen anasema taarifa ya Octopizo na yule kijana aliyewawa ni ya kusikitisha uchunguzi usizingatie umashuhuri wa mtu. Naam bila shaka tunakwenda mapumzikoni baada ya muda sio kwa mrefu mwana sporti Joshua Makori atakuletea taarifa za michezo usicheze mbali. <laughs> kwenda vunjani ni Tesho Makori mabingwa wa Kenya Gormahi hayo wamejumuishwa katika kundi la DA katika dimba la kuonea kombe la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF kwenye draw ilofanyika hii leo jijini Cairo Misri gore itakutana na mibabe wa Misri Zamalek Hussein de Algeria na Petro Atletico ya Angola kokalo itanza kampeni yake dhidi ya Zamalek hapa nyumbani tarehe 3 mwezi ujao mabingwa hawa mara 17 walikuwa kandanda ya Kenya walipenya kuingia uamu ya makundi baada ya kuitema nje New Stade Douala ya Cameroon kwa jumla mabomu mawili kwa moja aidha gore mahia inolewayo na kocha mkuu Hassan Okitei itapokea donge la shilingi milioni 27 kwa kufuzwa uamu ya makundi kwa msimu wa pili mfululizo katika historia yao kogalo waliwasili nyumbani leo na kuelekea moja kwa moja hadi jijini Dar es Salaam Tusalie na kandanda na ni kwamba wakilishi wa Kenya katika makala ya tatu ya kuonea kombe la Sport Pesa wameimarisha mazoezi yao jijini Dar es Salaam kabla ya kipute kuanza rasmi ya pokesho katika uwanja wa taifa nchini Tanzania bandari ya Mbaye tashiriki dimba hilo kwa mara ya kwanza itapambana na Singida United katika robo fainali ya kwanza kuanzia majira ya saa 8 la siri ngarambe hiyo itapeperusha mbashara hapa NTV robo fainali ya pili ya pokesho itakuwa kati ya Young Africans al maarufu Yanga na Karibangi Sharks wa tetezi gormahia watakuwa ruzana na mbao ya mwanza kesho kutwa ndani ya robo fainali ya tatu wa wa msimbazi simba watahitimisha wamu ya robo fainali dhidi ya mibabe wa Kenya AFC Leopards mshindi wa fainali ya jumapili atatia mfukoni shilingi milioni tatu na nafasi ya kuchuana na mabingo mara tisa waligiku ya ingereza Everton hapa Nairobi au Dar es Salaam Niaje want to invest in a biashara that will take your hustle to the next
zitawania tiketi ya kwenda Anfield huko Liverpool katika mchuano wa Standard Chartered Bank uite Road to Anfield. Makala maka huu yatafanyika machi tarehe mbili katika uwanja wa shule ya St Mary's hapa jijini Nairobi. Timu ambayo itakayonyakuwa taji itaenda jijini Liverpool kwa ziara ya siku nne iwapo ama ikiwa huko Merseyside timu ya Kenya tashiriki kinyang'anyiro cha kuonia kombe la Global Standard Chartered ambacho kitafanyika uwanja wa Anfield unaokaliwa na mashabiki 1500 mei tarehe 17 mwaka huu. Aidha timu hiyo itapokea mafunzo kutoka kwa aliyekuwa sogora wa wekundu wa Anfield John Benz mbali na kuhushuhudia Liverpool ikicheza moja wapo ya mechi ya ligi kuu. Yes. Sure. FC itakuwa inawania kwenda kule Anfield hapa ikiondo safari hii naona wakienda tuvuke mipaka na tuingie Hispania na ni kwamba Barcelona kwa mara nyingine ilitanua pengo la alama tano kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya Hispania la Liga baada ya kuinyuka Leganes mabao matatu kwa moja wanja Nino Camp Osman Dembele liweka basa kifua mbele kuna kwa dakika 32 kabla ya Martin Bale kusema la msiki na ukiambiwa la msiki unajibu nini mhm hebu tuambie ukijibu ukiambiwa la msiki unasema binuri na ni mida ya usiku yani kama kusema usiku mwema na ni kuanzia saa ngapi asubuhi inaweza sema la msiki saa saba haiwezekani bila shaka kuanzia saa ngapi kuanzia tayari magharibi baada ya magharibi unamwambia mwenzako la msiki jua likishatua haya umesikia hapo la msiki na kufikia hapo la ziada hamna ila kutamatisha taarifa zetu za NTV jioni naitwa Jane Ngwiri Mola Kipenda tukutane papa hapa kesho Jina langu ni Salim Swale na kutakiwa siku mtulivu ala msiki. Yeah. <laughs>